اب وہ رحمت العالمین کے نظام کو میرے آقا نے دنیا میں اپنی ذات سے اور اپنے فیض سے جو جاری کیا تھا پانچ صدیوں کے گزرنے پر دنیا کے حالات اور دنیا کے مزاجوں کے اعتبار سے کچھ حالات کمزور ہوتے ہوئے نظر آئے ایک آدمی کا وجود ہو ایک تو ہوتا ہے اس کا مر جانا اور انتقال ہو جانا اور ایک ہوتا ہے اس کا بیمار ہو جانا بیمار ہونا بھی جیسا کہ مثال دی جاتی ہے کہ بخار اور بیماری بھی موت کی بہن ہوا کرتی ہے اس طرح سے نیند کو بھی حدیث بات میں موت کی بہن قرار دیا گیا نیند کو بھی موت کی بہن قرار دیا گیا جب نیند سے آدمی جاگے تو حدیث بات میں دعا ہے اللہ آہیانا اماتنا بادنا و الہی نشور کہ جس کا مفہوم یہ کہ یا اللہ اللہ آہیانا اماتنا کہ مجھے حیات دی مرنے کے بعد مرنے کسی حالت کے بعد میں جس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یہ دعا ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد پڑھنے کی تو کیا پتا چلا کہ اس معنی کے اندر میں کہ سوئے جانا بھی موت کی ایک گروہ کے اعتبار سے نیند غفلت کی ہوتی ہے لیکن موت کی بہر قرار دیا گیا تو دین تو میرے آقا نے قرآن حدیث کی صورت میں انسانیت کو رحمت العالمی نے دے دیا تھا لیکن وہ دین پانچ سنیوں کے گزرنے کے بعد مختلف حالات کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور اس درجے میں ناتوان ہو چکا تھا کہ دین کی روح بالکل ناسوختہ ہو چکی تھی کمزور ہو چکی تھی بلکہ تمثیلن بھی یہ واقعہ حضور پیران پیر حسن عظم کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پیران پیر بغدا شریف کے در میں ایک راستے پر سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ ایک راستے کے کنارے میں ایک بہت ضعیف اور بڑا ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس سے اٹھا بھی نہیں جاتا اور فوراں جیسے میرے آقا پیران پیر وہاں سے گزرنے کے قریب ہوئے تو خود و خود اس بوڑے کے اندر میں خدا پاک نے یہ بات سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ خود و خود حرارت پیدا ہو گئی ہے اور خود و خود جیسے بیٹی اگر چارج ہوتی ہو تو سارے آفشن سیل کے آجاتے ہیں کہ نہیں آجاتے ہیں اسی طریقے سے خود و خود اس کے اندر میں جان آنی پیدا ہو گئی اور بیماری اس کی کمزوری دور ہو گئی اور وہ بوڑا چند لکھوں کے اندر میں کھڑے ہو کر کلیر جوان بن گیا تو حضور پیران پیر حسن عظم نے اپنے مریدین کو یہ بات فرمائی کہ یہ تنصیل ہے اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دین تو مکمل میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکا تھا حضور پیران پیر حسن عظم کا اپنا کوئی نیا دین نہیں تھا بلکہ وہ دین کمزور ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کمزور دین اور دین کے درمے سے جو روح کمزور ہو چکی تھی اس میں جان ڈالنے اور وہ دین کا نظام مجھے عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی جان دین میں جان پڑتی ہے دین دنیا میں پھلتا اور پھولتا ہے حقیقت کا دین دنیا میں وجود میں آتا ہے تو کیا پتا چلا کہ حضور پیران پیر حسن عاظم کا نظام قیامت کے لیے وہ نظام ہے جو دین میں جان کو پیدا کرنے والا نظام ہے دین کو بدلانے کا نظام نہیں ہے وہ دوسرا دین پیش کرنے کا نظام نہیں ہے بلکہ دین مصطفی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روحوں کے بدلنے کی وجہ سے اور حالات اور عدوار کی وجہ سے اس کے اندر میں کمزوری آ جاتی ہے اور اس کے اندر میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے جو موت کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر سے دین کے اندر میں روح کے پیدا کرنے اور دین میں جان کے پیدا کرنے کا نظام قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ وہ حضور پیران پیر حسن عظم یعنی اولیاء کا نظام ہے اولیاء کا نظام حقیقت پر یہ نظام ہے کہ جو اگر ایک آدمی انفرادی طور پر اپنے دین کو ترتازہ کرنا چاہے تو اس کو بھی اولیاء کا دامن ضروری ہے اگر کوئی ملک اور کوئی مسئلہ پر کوئی جماعت یا کوئی طبقہ اور کوئی علاقہ اگر کمزور اور سوختہ دین کے اندر میں دین کی روح کو پیدا کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی حضور پیران پیر حسن عاظم ہی کا نظام ہے یہ قیامت تک کے لیے جیسے دین کو مکمل قدیہ کرا دیا گیا تھا اب دین تو مکمل ہے لیکن اس دین میں کمزوری آ سکتی ہے اور دین موت کے قریب نظر آ سکتا ہے اور دین بالکل مردگی کے قریب پہنچ سکتا ہے یہ حالات آ سکتے ہیں دین میں جیسے بالخصوص ہمارے زمانے کے اندر میں عام حالات یہ ہے اور میرے آقا نے فرما دیا کہ ایک زمانہ قرب قیامت کے موقع پر وہ آئے گا 
کہ مسجد مسلیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن ان بھرے ہوئے مسلیوں نمازیوں کے اندر میں ایک نمازی کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی ان کے سروں کے اوپر نہیں جا رہی ہوگی تو پھر کیا اس وقت میں دین نہیں ہوگا دین ہوگا لیکن دین کی روح کمزور پڑ چکی ہوگی اور یہی حالت میرے آقا کی دنیا سے پڑھا فرمانے کے ساٹھ برس کے بعد میں خلافت بن امیہ کی ابتدا کے اندر میں یزیدیوں کی صورت میں وہ روح ہے دین کمزور پڑ چکی تھی اور وہ دین کے سپورٹ کی پیدا ہو چکی تھی تو وہ دین اس درجے میں کمزور پڑ چکا تھا کہ لوگ دین کے نام پر اپنی طبیعت کو اپنے مزاج کو اپنے اعتبار سے دین کے اوپر چلنے کو آزادی کے راستے کو اختیار کر رہے تھے تو اس وقت میں دین میں روح کے پیدا کرنے کے لیے آل علی اور آل علی کے شہزادے حضرت امام مولا حسن مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کو قائم فرمایا تو کیا ہوا کہ جو دین کے اندر میں جو کچھ کمزوری آ رہی تھی میدان کربلا کے اندر میں میدان کربلا کے شہدہ کربلا کا خون اس دین کی جڑے میں پہنچنے کے بعد میں پھر یہ دین ایسا ترو تازہ ہو گیا کہ بھی دین حق دنیا میں چلتا رہا اس کے بعد میں خلافت بنو عباسیہ کا زمانہ آیا مختلف عدوار گزرے چار سو پانچ سو برس تک کی تاریخ اسلام کی رہی اس کے بعد میں حالات پھر اتنے زیادہ دھوٹناک ہو گئے کہ اللہ تبارہ تعالیٰ نے پھر سے دین کے درد روح کے پیدا کرنے کے لیے اور دین کو جاندار ظاہر کرنے کے لیے اور دین کی طرح تازی کے لیے حضور پیانے پیر حضور آزم کو محنی و دین بنا کر دنیا میں ظاہر کیا اور قیامت تک کے لئے حضور پیران پیر حضور آزم کے نظام کو انسانیت کے لئے نمونہ بنا دیا کہ نیا دین دینے والے نہیں ہیں اولیاء کا نظام نئے دین کی ترویج اور تبلیغ کا نظام نہیں ہوتا بلکہ دین کو قوت پہنچانے کا نظام ہے اور دین میں روح کے پیدا کرنے کا نظام حضور پیران پیر حضور آزم کا نظام ہے محی و دین بنایا اب تو ایک وقت تک حضور پیران پیر حضور آزم بھی ظاہری طور پر دنیا میں ظاہر موجود رہے آپ کا نظام چلا خانقاہوں کا نظام چلا مجلسوں کا نظام چلا صحبت سے آپ نے انسانیت کو نوازا اور دین کے درمی طرح تازی آپ کے نظام کے ذریعے سے واقع ہوئی اس کے بعد میں آپ کا ذریعہ سے پردہ ہوا تو پردہ ہونے کے بعد میں بھی حضور پیرائی پیر حسن آزم کا وہ نظام ہے جو دین میں روح کے پردہ کرنے کا نظام ہوگا اس کے لئے اس نظام کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ آگے بڑھا دیا گیا اس نظام کو آگے بڑھا دیا گیا اور اس طریقے سے دنیا میں آگے بڑھا دیا کہ وہ دنیا کو حضور پیرانے پیر حسن آزم کے نظام کو دیکھنے کے لئے اب ایک حضور پیرانے پیر حسن آزم کی ذات نے ایسا نظام انسانیت کو اور اسلام کو اٹھا کر دیا کہ پھر قیامت تک کے لیے اسلام کو کسی اور سہرے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی بلکہ دنیا میں لاکھوں فیضان غوثیہ اور فیضان حضور پیران پیر کی شکل میں دنیا میں تمام اولیاء کو ظاہر کروا دیا اور وہ نظام بلائر جو دین کے حفاظت کی زمانت ہے اور جو دین کی حقیقت کو ظاہر کرنے کا نظام ہے اور دین کے دور روح کے پیدا کرنے کا نظام ہے اس نظام کو ایسے دنیا میں جاری کیا اور ایسے جاری کیا کہ وہاں پر سلسلہ رکا نہیں بلکہ وہاں سے جو چلا ہے عمومی طور پر پانچ صدیوں تک تو اس نظام کو نظام طریقت اور نظام ملائق کو اور اولیاء کے نظاموں کو چھپائے خدا پاک نے رکھا تھا لیکن حضور پیران پیر غصر آزم کے بعد میں اب اس دین کے لیے اب امت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ جیسے اس زمانے کے لئے میں حضور پیران پیر غصر آزم کو ہم نے محی الدین بنایا اب وہ محی الدین کے دنیا میں آنے کے بعد حضور پیران پیر کے دنیا میں ظاہر ہو جانے کے بعد اب امت کو پھر اپنے دینی معاملات کے لئے روحانیت نظام کے لئے قرآن کے دین کے حفاظت کے لئے نئے مسلکوں کے نئے جماعتوں کے نئے نظاموں کے اور نئے نظریات کے ضرورت نہیں ہے بلکہ وہاں پر ہم نے رحمت العالمین اپنے محبوب کو بنایا تو یہاں پر حضور پیران پیر کو محکی الدین بنا دیا دین دینے کے لئے رحمت العالمین بنایا تو دین بچانے کے لئے محکی الدین کو ظاہر فرما دیا اب قیامت تک دین بچے گا اور قیامت تک دین کے حفاظت ہوگی تو کوئی اور راستوں سے نہیں چاہے ساری دنیا اسلامی مملکت میں منتقل ہو جائے لیکن اس سے دین کی حفاظت نہیں ہوگی 
تبلیغ اور تلویج کے سارے نظام پوری دنیا کے چپے چپے اور پھیل جائے اس سے دین کی حفاظت اور دین کا اوج نہیں ہوگا بلکہ محیدین ہے جو دین کی روح پیدا کرنے والے اور دین کو زندہ کرنے کا نظام کی ذمہ داری دے کر قیامت تک کے لیے نظام ولایت کو انسانیت پہ دے دیا کہ تم کو اگر اپنی اکیلی ذات کے اندر بھی اگر حقیقی دین کو زندہ کرنا ہو یا اسلام کو بھی اگر تم دنیا میں پھولتا اور پھٹلا دیکھنا چاہتے ہو اور اسلام کو بھی دنیا میں چاند و سورت کی طرح سے چمکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر حضور پھر نے پھر محیدین ان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الرزوان کے نظام کو کیا کرنا پڑے گا کوئی اور نئے نظریات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جیسے تکمیل دین وہاں پر ہوئی ویسے ہی حضور پھر نے پھر حسن آزم جن کو محیدین بنایا گیا ویلایت کی تکمیل یہاں پر ہو گئی کیا ہو گئی دین دین کے نظام کی طریقت کے نظام کی تکمیل ہو گئی اس لیے یہ فرما لیا حضور قرآن پھر حسن آزم کے منفوضات کے درمے بات ملتی ہے کہ جیسے تمام نبیوں کے اندر میں جو مقام اور جو عظمت میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے ایسے ہی تمام اولیاء کے اندر میں جو مقام حضور قرآن پھر حسن آزم کو ہے وہ تمام اولیاء کے مقابلے میں امامت کے مقام حضور قرآن پھر حسن آزم کو ہے اب حسن آزم امام الاولیاء راہ بلایت کے سردار ہے اور سرخیل ہے راہ بلایت کی تکمیل حضور پیانے پر حسن آزم پر ہوئی ہے وی ہے تو مطلب وہیں پر نظام کو ختم نہیں کیا بلکہ نظام کیا شریعت دی صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک مختلف قدمات کے دوار سے دنیا میں شریعت قیامت تک چلتی رہے گی لیکن شریعت کے حفاظت کی چاہتیاں اور حفاظت کی ذمہ داری محیدین بنا کر حضور پیانے پر حسن آزم کو عطا فرما دیا اور آپ نے ان کے ذریعے سو چشمے کو جیسے میرے آقا نے رحمت العالمین کی صورت میں قرآن و حدیث کے نظام کو شریعت کو امت کو دیا ایسی حضور پیرانے پیر غصر آزم نے دین کے زندہ کرنے اور دین کے باقی رکھنے کے نظام کی صورت میں ولایت کے نظام کو دنیا میں چالو فرما دیا طریقت کا اظہار دنیا میں حضور پیرانے پیر غصر آزم کے ذریعے سے کروایا گیا اور دین کے نظام کی تکمیل کے ساتھ دین کے اظہار کا نظام محمد رسول اللہ کے ذریعے سے کروایا گیا وہاں سوالات تیار کیے گئے تو یہاں پر حضور پیرانے پر حسن آزم کی بارگاہ سے آپ کے قدموں سے اور آپ کی توجہات سے اور آپ کے نظام طریقت سے جو دنیا کے اندر میں جو نظام تیار ہوگا اس نظام کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوگی اور دین کی اشارت ہوگی یہ سب کچھ جو ہوگا وہ پیرانے پر کے قدم پاک کے ذریعے سے ہوگا اور اس کے لئے زیادہ دور تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی محیدین حضور پیرانے پیر غصر آزم کو بنا دیا تو پھر اسی قدر پاک کے ذریعے سے خیرات آگے بڑھتے ہوئے حضور پیرانے پیر غصر آزم نے منشہ مصطفیٰ کی بنیاد پر رب العالمین کی منشہ کے مطابق میں اپنے ہی حیات ظاہرہ کے اندر میں ایک چاند کو مدینے سے لے کر ہندوستان پر ظاہر فرما دیا جو خاجہ قاجدہ نتائے رسول ہندر ولی خاجہ بہن دباس کی صورت میں کیا ہوا کہ مدینہ سے یہ چاند ہندوستان کے در میں آیا اور ہندوستان میں آنے سے پہلے خاجہ خاجدہ خاجہ خاجدہ بغدہ شریف میں بھی حضور پیارے پیر کی بارگاہ میں آپ کی خانقہ میں آپ کی حاضری اور آپ کا قیام ساری تھے اور وہاں پہ معاملہ حضور پیارے پیر غصر آزم کا میرے آقا جی خاجر قاجدان کے ساتھ میں جو کچھ بھی معاملات ہیں حضور پیرانے پر غصر آزم تو وہ ہے جن کے ذریعے سے یہ اعلان کیا گیا کہ قیامت تک کے اولیاء کوئی ولی ہو نہیں سکتا کہ ہر ولی کے گردن پر میرا پیر ہے یہ تو اعلان کروایا گیا غصیت کا لیکن کیا وجہ ہے کہ جب پیرانے پیر کی بارگاہ کے اندر میں میرے خاجر قاجدان پہنچتے ہیں مدینہ پاک سے ہندوستان کے آنے سے پہلے تو حضور پیرانے پیر غصر آزم بھی ہے کہ خاجہ خاجگان کے ساتھ میں وہ عظمت اور وہ عزت اور وہ احترام کا اور وہ قدردانی کا وہ نظام خان قاہر قادریہ میں حضور پیرانے پیر غصر آزم نے وہاں پر آپ کے ساتھ میں اس درجہ کے اکرام کا معاملہ فرمایا کہ آپ کے قیام کو اس خان قاہر قادریہ کے اندر حضور پیرانے پیر غصر آزم نے خود اپنی سبرسی کے اندر میں اس طرح سے مہمان نوازی فرمائی اور اس طرح سے آپ نے اپنی نگاہ کرم اور اس طرح سے عصبتیں 
اور اس طرح سے قدر کا وہ نظام خاجر خاجگان کو عطا فرمایا کہ خاجر خاجگان کی چاندنی کی تقسیم کرنے کے لئے کچھ اور نظام تھا حضور پران پیر حضور آسم کا نظام تھوڑا سے سختی کے ساتھ میں عدر و انصاف اور دین کی تپش اور گرمی کے نظام کو لیے ہوئے ہیں تو خاجر خاجگان کو ضروری تھا کہ ایک طرف میں سورج ہو تو دوسری طرف میں چاند بھی ہونی چاہیے چاند کی طرح سے اگر کسی کو مدینہ سے متقب کیا گیا یہ بات کہ حضور پران پیر حضور آزم کو اللہ نے متقب کیا اپنے دین کے حفاظت کے لیے تو اب دین دنیا میں چلے گا تو سختی کے ساتھ جلال کے ساتھ میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں جمال کی میں ضرورت ہوگی تو جمال کے لیے جس ذات کو متقب کیا تو خادر خادرہ مطا رسول میرے آقا کی خادر غیب نواز کی ذات ہے اب متقب کہاں سے عرش اللہی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی چوکھٹ سے وہ چاندنی عطا فرما کر اخلاق کا وہ کمال عطا فرما کر اور اتنا جمال عطا فرما کر کہ خادر خادگان کے چہرے کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی انجانہ بھی میرے خادر جی کی چہرے کے پر ایک نگاہ ڈال دیتا ہوں تو اس کی نگاہ خادر جی کے چہرے سے ہٹنے کے لیے اس کو بلچن ارادہ کر کے رکھ کو موڑنا پڑتا تھا یہ جمال خادر خادگان کو عطا فرمایا تھا اس لیے خادر خادگان کو اپنے چہرے کے پر اکثر اپنی چادر پاک کو ڈال کر رکھنا پڑتا تھا کہ لوگ دیوانے ہو جاتے تھے خادر خادگان کے چہرے کو دیکھ کر اور وہی پر حضور پیران پیر حضور آپ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن بات سمجھا رہا ہوں اور وہی پر حضور پیران پیر حضور آزم کا معاملہ کیا تھا کہ وہاں کے جلال کا عالم یہ اور وہاں کا جلال اور روپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ انسان تو انسان بلکہ چرید و پرید بھی اس بات کو بلاش نہیں کرتے وہاں پر جلال ہی جلال تھا تو یہاں پر جمال ہی جمال اس درجے میں تھا اور جمال کے ساتھ پر چیز اور دین دنیا میں زیادہ آبیانی ہوا کرتی ہے رب کے جلال سے دین کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا رب تو دین دینے والا ہے لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ میرے مصطفیٰ کے جمال نے انسانیوں کو قیامت تک دین عطا فرمایا اور وہی جمال اور وہی کمالات کو میرے مصطفیٰ نے دے کر اپنے شہزادے کو خاج خاجگان کو اس ملک میں حضور پیران پیر حسن آزم کے پاس سے بھیجا تو وہ تو قدردہ تھے وہ تو حق شناس تھے حق والے تھے وہ تو محیدین تھے وہ تو حضور پیران پیر حسن آزم تھے جو ولیوں کے ایمان تھے تمام دنیا کے قیامت تک اور اولین اور آخرین کے اولیاء پر حضور پیران پیر کا قدم مبارک گردنوں پر ہوئے بغیر ولایت نہیں مل سکتی لیکن دیکھا خاج خاجگان کو اپنی خانقہ شریف کے اندر میں رکھایا اور کہا کہ شہزاد مصطفیٰ بڑے کام کے لیے مدینہ والوں نے آپ کو در بھیجا ہے آپ جا رہے ہیں لیکن آپ اپنے قیام کا شرف بھی بغداد شریف کو عطا کیجئے یہ فیضان کا نظام ہے وہ تھنڈر بھی عطا کیجئے وہ تھنڈر بھی عطا کیجئے اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم بھی بغداد کو عطا کیجئے یہاں پر حد بندیاں نہیں ہوتی یہاں تو اہل فیضان وہ ہوتے ہیں جو فیض کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں چنانچہ لیوائکوں کے لئے میں لکھا ہے کہ پھر حضور پیران پیر حضور آزم نے غریب نواز کا مزاج سما کے سننے کا ہوتا تھا اور یہ مراسط میں ملا ہوا ہے چشتیوں کو حضرت جنہیں نے بغدادی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے لئے سما کو سنا کرتے تھے حضرت سبی سختی بھی سنا کرتے تھے یہ تو جاہل ہے وہ جو اہل طریقہ جو کہتے کہ سما جائز نہیں نعوذ باللہ تو اولیاء سے واقف نہیں ہے اس لئے کہہ رہا ہے حضرت جنہیں بغدادی رضی اللہ عنہ نے سما کو سنا کرتے تھے اوپر کے بزرگوں نے بھی اس کا احتمام کیا تو اس طرح سے سلسلے چشتیہ کے اندر میں اوپر موجود ایک چشتی ہے ان کے بعد میں حضرت زندانی رحمت و رزوان ہے یہ سلسلہ چشتیہ جو چلا ہے اور جس کے سرقیل امام ہمارے خاجہ جی خاجہ خاجگان عطا رسول اندر ولی خاجہ غیب نواز کی ذات ہے تو ان کمالات کے ساتھ میں وہ رنگ تو یقینی بات ہے جمال کا رنگ تو ہاری بھی رہے گا اور جمال کی تشریح تو یہی ہے کہ دھوپ میں آدمی زیادہ نہیں کہہ تھیڑ سکتا وقت ضرورت ہو پیلا کھوئے تو دور کرنے کے لئے دو چار منٹ پانچ منٹ دھوپ میں چلے جاؤ لیکن وہ آدمی ہماخت کر کے زیادہ دھوپ میں کھڑے نہیں رہ سکتا نا اگر گورا ہے تو کالا ہو جائے گا ہوگا کہ نہیں ہوگا دھوپ ہے وہ لیکن اس کے بھی مقارن ہے دھوپ میں کھڑے رہنے کو آدمی تیار نہیں ہوگا بیچہ نہیں ہوگی پسین آنا شروع ہوگا د 
دماغ گرم ہونا شروع ہو جائے گا جسم پریشان ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بخلاف میں اگر کسی کو موقع مل جائے چاندنی کا کھلے بیدان کے اندر میں تو وہاں پر کیا ہوگا چاندنی میں زیادہ دیر بیٹھ جائے تو آدمی اپنے میں گم ہو جائے گا اور خود و خود اس کی زبان سے کچھ اشار نکل شروع ہو جائیں گے اور خدا کے ان جنگوں اور چاندنی کی رونکوں کے اندر میں اس فطرت کے ماحول کے اندر میں گم ہو کر خود کو بھول جائے گا کچھ نہ کچھ اس کی زبانوں سے اشار ایک سرور اور مستی کا ماحول اس کے پر آ جائے گا یہ چاندنی کا اثر ہے سمجھ آئی بات اور یہی وہ چاندنی کا اثر تھا جو میرے مصطفیٰ کی وارگاہ کے اندر میں صحابہ اکرام کو بھی حاصل ہوا کرتا تھا بعض اوقات میرے آقا کی قدمت میں صحابہ اکرام بے خودی کے اندر میں سرور میں مستی کے اندر میں کیا الفاظ ادا کروں شریعت پہ کوئی حرف نہ آ جائے بلکہ وجد میں آ جائے کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یوں یوں کیا کرتے تھے یہ وہ جمال کا اور یہ وہ چادنی کا اثر تھا میرے آقا کا اور وہی وہ ساری نسبت قادر قادران پیدا فرما کر جب پہنچے ہیں بغداد شریف کو تو ذوق معلوم کیا کہ یہ معین الدین چشتی ہے ان کا ذوق سما کا ہے تو حضور پیران پیر غصر آزم نے یہ نہیں فرمایا نہیں شہزادہ ہے مدینے سے بھیجے گئے ہیں بغداد کی زمین پر آئے ہیں تو پھر کہا کہ اچھا ہے خاجہ خاجگان کی استمنہ کو بھی اپنے مہمان کی میزبانی بھی ہمیں کرنے کے لئے پورا کرنے کے لئے سمان کی محفیل کو قائم کرنا پڑے گا حضور پیران پیر غصر آزم کی اقام قاہ میں غریب نماز کے لئے سمان کی محفیل کا انقاب کیا گیا اور بغداد میں معلوم کیا گیا تو کلام پڑھنے والا اگر کوئی ہو تو بلاو لیکن پتا یہ چلا کہ اس وقت میں بغداد کے در میں کوئی کلام پڑھنے والا سما پڑھنے والا نہیں تھا اب یہ مت پوچھو کہ سما صرف کلام پڑھنے کا ہوتا تھا بلکہ وہ دف کے اوپر پڑھتے تھے جس سے سرور پیدا ہوتا ہے دف یہ مدینہ کی ایک سنت ہے مدینہ میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا اب دف کا بدلہ اور کچھ بات کا ہے تو اس پر ناجائد اور حرام کا فتوہ نہیں لگا سکتے ہاں اگر رخ اگر غلط ہو آشقانہ رخ ہو اور عشق مجازی کی طرف میں اگر جا رہے ہو تو وہ مزامیر منع کر دیے جائیں گے لیکن مزامیر کو استعمال کرے عشق حقیقی کے پیدا کرنے کے لئے تو وہ مزامیر منع نہیں ہے اگر وہ مزامیر منع کیے جاتے ہیں تو پھر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ نبار گتارا ان جنتیوں کے انعامات میں اضافے کے لیے ان کی روح میں وجدان کو پیدا کرنے کے لیے وجدان کس کو بلتے ہیں؟ کن گوئیاں موٹی زبان میں سمجھا رہا ہوں نہیں تو اس زمانے کے اندر میں خطرات اہل طریقت کو بہت زیادہ ہیں بیانات اچھے ہیں بھائی ذکر بہت اچھا ہے نادے بہت اچھی ہیں منقبتیں ٹھیک ہیں مگر وہ سما کی محفیل کیوں وہ قبالی کیوں اس میں ناچنا خودنا کیوں باہر والے نہیں کہیں گے بلکہ جن کو حسد ہے اندر میں رہنے والے کوئی یکم اچھ پر مسئلہ اٹھائیں گے اس لیے میں کسی کی مخالفت میں نہیں لیکن تمہارے سمجھانے کے لئے اس کر رہا ہوں جو کچھ خانقہ محمدی میں ہو رہا ہے صحیح اور پہلی اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے کر رہے ہیں پبلک سٹی کے لئے نہیں کر رہے ہیں اب جو ہماری اولاد ہے آپ کو حق داری کہاں ہے کہ آپ ان بچوں کے معاملات میں سوال اٹھائیں یا ان کو مشورہ دیں وہ تو ہمارے بچوں کا معاملہ ہے ہمارا معاملہ ہے اور ہم جانے اللہ رسول جانے غصو قادر جانے تم ہوتے کون بولنے والے ہم نے تم کو چیچا کہاں بنایا تایا کہاں بنایا زبردستی کے جارے داری کیوں جت پاتے ہو یہاں پر نہیں وہ سماں کی میں پھر کیوں ہوتی اور مولا علی کے ساتھ میں پیر کا نام لے کر لوگ کیوں پودے بھئی تجھے کیوں بد حضمی ہو رہی ہے تجھے کیوں کھٹی ڈکار جا رہی ہے تجھے کیوں یہ حسد پیدا ہو رہا ہے کیوں حسد کی آل پر چل رہا ہے حضور پیران پیر حسن عاظم نے اب تے لوگوں سے معلوم کروایا کہ معلوم کرو کہ کوئی قبال ہے یہاں پر سنے تو کیا منقلتیں پڑھنے والے وہاں نہیں تھے ناتر پڑھنے والے نہیں تھے بہتا شریف میں وہ تو حسن عاظم بھی سنا کرتے تھے کیوں؟ کہ یہ تو مسجد رفی کی سنتی ہے اہل شریعت میں تو ناتوں کو سنتے اور سناتے ہیں تو قوال پر ڈھوڑا گیا تو پتا یہ چلا کہ قوال سے مراد ہوئے تو اپنے کلام کو سرور کے ساتھ میں سرور پیدا کرے بزار میں وجدان پیدا کرے 
بے چینی پیدا کرے خودگودیاں پیدا کرے لفظ برا تو نہیں بول رہا ہوں سمجھ میں آنے کے لیے نہیں خالی ناتے سن رہا نہیں مضامیر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جس کے ذریعے سے روح پر اثر پڑتا ہے اب اس کا مطلب یہ کہ یہ جواز نہیں دے رہا ہوں کہ آپ میوزک کو استعمال کرو وہ جو میوزک اس طرز میں پڑھنے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے جو گانوں کے طرز پر ناتے پڑے ہم تو اس طرف میں روحی لے جانے نہیں لے جانے نہیں چاہتے لیکن وہ آلات جو کلام کو پڑھنے کے بعد میں وہ سرور کو پیدا کریں گے ناجائز نہیں ہے جائز ہے جائز ہے اگر آپ یہاں پر یہ حد مندی لگا دو کہ نہیں صرف دفی ہونا چاہیے یا ایک ہاتھ سے ہی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو اس زمانے کے اندر میں دوسری اور چیزیں ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی تو اعتراض ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے نا دوسری صدی تیسری صدی ہجری کے اندر میں بخاری اور مسلم کی کتابیں تو مدرسوں میں نہیں پڑھا جاتی تھی بلکہ وہاں پر ایک شیخ الحدیث ہوتے ہیں اور استاد استاد ہوتے اور طلبہ سامنے بیٹھتے اور وہ احادیث کو پڑھتے اور یاد کرتے اور وہ سبق دیتے ہیں پھر مداری سے دنیا کے اندر میں یہ بخاری کی کتابوں پر اور اس طرح سے مسند سجا کر بخاری شریف کی سند کا دینا ناؤز بلا ناجائز نہیں بولا جا سکتا نا حالات اور زمانے کے اعتبار سے اسباب کو اختیار کرنا حق کی بنیاد پر ناجائز نہیں ہوتا ہے بلکہ تقاضا ہوتا ہے وقت کا اسی طریقے سے حضور کرن پیر غسر آزم نے شاید روشن زمیر ہے غسر آزم روشن زمیر ہے نا وہ بھی ہمارے آقا ہے اولیاء کے امام ہیں جن کے متعلق خود ہمارے خادر خادران ہمارے آقا جی جو ہمارے عقیدے سے جن کا تعلق ہے خراسان کے جنگلوں میں تھے حضور کرن پیر نے اعلان فرمایا کہ ہر بلی کے گردن پر میرا قدم ہے اعلان کیا وہ خادر خادگان خراسان کے جنگلوں میں ریاضتیں کر رہے تھے تو اس وقت میں یہ ندائے غیبی اور یہ میسج جب خادر خادگان کو پہنچا تو خادر خادگان نے فرمایا کہ یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم مبارک میری گردن پر نہیں بلکہ میرے آنکھوں کے پنکوں پر ہے چشتی قادریوں کو اپنے پلکوں کے بال کے اوپر کی چیز سمجھتے ہیں قادری نظام کو پیرانے پیر غصر آزم کا نظام ہے ہمارے آقا نے وہ رخم کو نہیں دیا لیکن روشن زمیر ہے پیرانے پیر یہ خطرہ تھا ہوگا کہ پندرمی صدی کے اندر میں جو اپنے آپ کو قادری کہے اور سلسلے قادریہ سے اپنے نسبت کو ثابت کرے اور چشتیوں کے ہونے والی سوا کی محفلوں پر اعتراض اور محترز بنے اور ہو سکتا ہے کہ بعد کے نظاموں کے اوپر چشتی سلسلے کی اہمیت اور عظمتوں کو کم کرنے کے لیے قادریت کا غلبہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو روشن زمیر ہے پیرانے پیر نے کیا کیا کہ کہا کہ قبال کو بلا کر لاؤں تو قبال سے مطلب کیا تھا کہ وہ قبال جو کلام سنے لیکن ساتھ نے مضامیر کو اور پھر وہ دف وغیرہ کو بھی اس کے ساتھ میں جو کلام پڑھتے ہوں گے اس کو قبال کہا جائے گا نا ناک پڑھنے والے نہیں تھے یہ تو بات نہیں کی جا سکتی تھے ہوں گے لیکن قبال کو بلایا گیا پورے بردار شریف کے اندر میں کوئی قبال نہیں تھا لوگوں نے کہا اچھا وہ ایک تھا نا تو روشن زمیر کو بھی تو اپنی درامت کا ظاہر کرنا محصول تھا کہ چشتی سلسلے اور خاجہ خاجگان کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے زندوں میں دیکھا نہیں ملے تو ہو قربان حضور پیڑے پر غصر آزم کی اس قرامت کے اوپر کہ قبرستان کے مردوں سے تعظیم کو ظاہر کروا دیا غریب نواز کی سارے تکبیر سارے رسالت یا رسول اللہ سارے حیدری یا علی سارے غاز یا غاز سارے خاجہ یا خاجہ کیا فرمانا کہ اچھا دیوی سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا جو قوال تھا لیکن یہ قوالی ہونا چلا آج ناکوں پر قینات کر لو یہ نہیں فرمایا نہیں ہماری قانقہ کے اندر میں ہم تو صرف ناس سنتے ہیں مضامیر کے ساتھ میں کلام اور قوالی کو نہیں سنتے ہیں ہماری قانقہ میں یہ کیسے ہونا چاہیے یہ نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ وہ قوال تھا نہ تو کہتے بھی سکا نہیں پر ٹھیک ہے حضور پیانے پھر غصر آزم ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے ایک اپنی پورید کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ ہمارا مہمان اتنی عظمت والا ہے کہ زندوں کے ذریعے سے اگر اس کی میزبانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو ہم تو عبدالقادر ہے کہ مردوں کو زندہ کروا کر ان کے میزبانی کا حق ادا کروائیں گے 
چنانچہ اپنے مرید کو بھیجا اور قبرستان جہاں پر قبرستان تھا بغداد شریف کا وہاں بھیجنے کے بعد کہا کہ اس کا فلا نام تھا ایک کونے پر اس علاقے کی طرف میں وہاں جانا اس حصے میں کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر کہنا کہ تم نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے تم کو آواز دیا ہے اور اٹھ کر آنا ہے چنانچہ اس مرید نے اس قبرستان قادریہ میں گیا بغدا شریف میں جانے کے بعد میں کہا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا حکم یہ ہے کہ فلا ابن فلا کہ آپ کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بلا رہے ہیں تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کی وہ قبر کا وہ حصہ دیکھتے رہے لوگ خود و خود کھلتا چلا گیا اور اس میں سے ایک آدمی ظاہر ہوا جو نہیں وہ شہین تھا اور کہا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے قدموں پر میں حاضر ہوں لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی بارگاہ ہے حضر آزم کے در میں آئے اور آنے کے آنے کہا کہ ہاں مرا اللہ کے حکم سا ہو حکم سے تھا نا اٹھا کس کے حکم سے یہ حکم کے حکم والے ہیں یہ خدا ان کا خدائی ان کی ہے مراد موت کس کے حکم سے آئی تھی اور مر گیا تھا پھر یہ اٹھا کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے مرا تھا عبداللہ کے حکم سے اٹھا ہے اللہ کے حکم سے مرا تھا بلی اللہ کے حکم سے اٹھا ہے اللہ تعالیٰ یہ تصرفات ان کو عطا فرماتے ہیں کہا کہ آج رات میں تم کو اپنا کلام سنانا ہے اور قوالی سنانا ہے کیا سنانا ہے احتمام کیا اب رات کا دھرہ گزرہ حضور پیرہ پیر حضور آزم اپنے حضرہ مبارکان بیٹھے پہ رات کا ایک بہت حصہ گزرنے کے بعد قوالی اور سوا جو شروع ہوئی اور وہ کلام سناتا رہا اس کے خاندان والے بھی تو جمع ہو گئے کہنا چلو پیار کے اس میں اپنا آگیا گھنڈا بڑا تیوی سال کے بعد ہاں تمنا ہوتی نا ایسی کچھ تو کرامت ظاہر ہونا نہیں جیسے ہو بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے دکان چلانا نہیں ہے ہم کو ہماری کرامت ہے ہمارے آقاؤں کی کاسی ہے ہمارے لیے جو خاندانی بھیکاری ہو کر اکدم لکپتی بن گیا تو انہیں بولتا میں لکپتی میں کڑو پتی ہوں جو خاندانی ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا تو ہمارا شجرہ تو غریب نماز کے قدموں سے جڑا ہوا ہے وہ سلاطم سے ہم کا اپنی بلائے کو دنیا میں چلانا چاہتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے کرامت ہوتی ہے یوسف بھائی مشورہ دیئے تھے کچھ تو بھی کرامت ظاہر ہونا گتا ہے اچھا کہی کو ہے سو بھی پرٹ کے بھا جاتے ہیں یاد رکھنا تم خود بھی نہیں آسکتے ہیں پھر فتوہ لے گے بلا کے حضر کو کچھ نہیں کرے ہم اپنے آپ کو بچائے تو ہی جن کی تم سنتے نا ان کے سر جن کا ہاتھ تمہارے سر اوپر تو عمر بول دیئے کہ تمہاری دکان میں انگار لگا دے دے تمہاری بھی بچوں کو ماننے لگا دے دے تمہاری بہن کو قتب کر دیئے نہیں کرا تو یہ حالے اگر کچھ کروا دیئے تو پھر ہاں پھر کیا بولیں گے ایک پاگل بول بھی دیا تھا میرے کو کیا بول دیا تھا کہ بولے کہ چار مہینے نصرت بھی عدم شریف میں جا کے رہے کے وہاں پر سیکھ کر آئے گئے بڑا بابا چار دن سے زیادہ عدم میں پوری زندگی میں نہیں رہا میں وہ چلا کیا گئے تھے ہمارا بیچارہ سرفاز بھی بول دیا تھا بولا جا چلے میں تم مجھے کیا کرنا ہے تیرے چلے سے کیا بولا تو اس کے بولا اولیاء کے اوپر بھی اچھا وہ بھی بات کہ اولیاء اولیاء بھر بدتمیز میرا مرید ہو کر نہیں رہ سکتا جو اولیاء پر اجام لگا میرے پر اجام لگا میں برداشت کرتا ہوں میرے پر اجام لگا مگر میرے آقاؤں پر اجام لگا ہے راجل شاہ بلی کون ہے میرے آقا ہے میں مانتا ہوں ان کو کل اولیاء میرے آقا ہے ان آقاؤں پر بھی جائے راجل شاہ بلی یہ فرمائے کہ کیا فرمائے کہ نہیں بولے کہ وہ مصرح بھی وہاں پر رہے تھے ان کو ملا نہ نظام اور بولے اب وہ چھن گیا بولے چار مہینے کی چاریز دن کی کتے کے رہے ہیں چار دن سے زیادہ پوری زندگی میں اتبہ شریف میں نہیں رہ سکا میں میں تو چاہتا ہوں بھی زندگی رہوں اور ہی کہاں زندگی انہی کے دخلت کو میں ہیں فاصلوں کو اگر تکلف ہوئے ہم بھی بے سہارا نہیں ہم بھی بے آسرا نہیں انہی کے بند کر رہے اسی پر ہم پرنا چاہتے ہیں ہم پاگر بیچارہ اس میں بہت یہ خوندوں بیچارہ دوسرا چڑھا دیا تھا ہوں بہت آدھے نا نظر بور بور کے دیکھنے والے خانقائے مومن مسجد انوارے مصطفیٰ میں بھی خانقائ وہیں سے کار دیا جاتا ان کو خان خان میں نہیں آسا رہے تھے وہ جو گھور نے گھارنے والے یوں یوں دیکھنے والے مسجد میں آئے تھے مسجد میں چلے جاتے ہیں اس وقت مسجد میں مسجد کے بڑھ کے رہے تھے تو خیر وہ چھوڑ بھی دیئے اب خاج و خاجگان کے لیے جب خوالی کا انتظام کیا گیا اور وہ جب محفظ چلی ہے کہاں یہ بغداد شریف میں چل رہی ہے بغداد شریف میں چل رہی ہے اور رات جب زیادہ دیر ہوتی چلی گئی 
اپنی زبانوں کے اندر میں سمجھنے کے لیے رات کے اندھیرے میں تو چڑھتی ہے زیادہ ہاں جب سما کا مہر وہ سما بند ہاں کلفیت یہ ہوئی کہ میرے آقا جی خالی خاجران کا معاملہ یہ تھا کہ وجد کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اس سما کی محفلوں میں خوالی کی محفلوں کے اندر میں میرے آقا جی رہتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے لوگوں اور مریدوں کے درمیان میں لیکن تصرفات یہ ہوتے تھے کہ وہ نور کے لہروں میں اور سمندروں میں گھوٹے لگاتے رہتے تھے تو احتیاط کے لیے بلا سامنے کرنے کے لیے بلا کو ٹالنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے نا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خاج خاجگان کے مریدین ایک بہت لمبے پتھر کی سیل لا کر رکھتے تھے خاج خاجگان مجھے کی کیفیت میں اس حالت میں رہتے ہیں اور روزانہ کا معاملہ تھا سال میں ایک مرتبہ دھوم دھام کا نہیں تھا بلکہ روزانہ ہر رات رات شب قدر ہوا کرتی ہے اور کیا کی جب یہ سوال کی محفل ہوتی تو اس وقت پتھر کے سل کو لا کر سامنے رکھ دیا کرتے تھے اب یہ روگا دیکھے تو مجھے نہیں کیا مونچی لا کے رکھتے کی یا پھر حضر اسمت ہے کی باغلہ ہے نا یہ کئی کو لا کے رکھتے تھی وہ کئی کو ایکشن کرتے تھی یہ بڑے سیکشن ہو کیا معلوم ہے وہ نظام ہے بزرگوں کا مری دن اس کا انتظام کر کے لا کے رکھتے تھے اور جب سما ہو جاتا اور جہروج پر پہنچ جاتے ہیں اور خاج خاجگان بے خودی کے عالم کے در پہنچے کے خود کلفے کچھ اور ہوتی جو جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت میں خاج خاجگان ایک لمبی سانچ چھوڑتے ہیں کہ ہاں میرے نانا جان کے دین کا پاس و لحاظ بھی ہے موزن حیال صلاح کہتا تو اپنے پاس کے پوری دن بابا خود وہ دن بختیار کاتی رحمت اللہ لے سرکار کے خانوں کے قریب جا کر اس لیے ہر ایک قریب نہیں جانا جو قریب رہتا ہے جن کو قریب سمجھتے ہیں انہوں ہی جانا اچھے کچھے کے سامنے جو ہے تو بعض وقت مسئلہ پیدا ہو جاتا ہو شاہد سرکیٹ بھی ہو جاتا ہو اس لیے ویسے حالات اگر کہیں پر بزرگوں کے پاس میں ہو تو ذرا سبھل کر بھی رہنا ماں پر آج مانے کے حاصل مہمی ذرا کر نہیں ہے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ کہ پھر فوراں خاج خاجگان کی زبان مبارک کھنڈی سانس کے ساتھ میں کہ ہاں شریعت کی پاسداری بھی ہے نماز بھی پڑھنا ہے کہیں کہ ٹھنڈی سانس چھوڑ کر آہ کو اس سانس کو جو سانس سے عرش سے جھڑی بھی ہوتی تھی روحانیت اور روحانیت کی اس پتھر کے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا کہ وہ پتھر کی چٹان آٹا بن جاتی آٹا بن جاتی یہ ہوتا ہے سما کا روحانیت کا الزام اور حقیقت میں حضور پرانا پھر حسن عظم تو جانتے ہیں بلکہ عطا کرنے والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں یہی معاملہ ہوا اور رات میں جب سما کے اندر میں قبال خوب کلام سنا رہا ہے مضامین یہ ساتھ میں اور وجہ کی قیفیت پیدا اب خالی تم سن لو اور اس کے ساتھ میں اگر بدگلیاں اگر ہوں دف ہو یا اس طریقے سے پڑھنے والے اگر اس پر زور دے کر ڈوب کر پڑھے تو بات الگ ہے نا مجھول انداز کے لے 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 فریق بھی سونا شروع کرتا ہوں اور انجوم بھائی بھی نیچے منڈی ڈالے ہیں اس کے بجائے کلاموں کے اندر میں زور دے کر ڈوب کر پڑھنا چاہیے ڈوب کر پڑھنا چاہیے حق ادا کرنا چاہیے تو اس طریقے سے حضور پرانہ پیر غصر آزم نے دیکھا کہ قیفیت بہت آگے بڑھ چکی ہے خاج اے خاج گان بے خودی کے عالم کے اندر میں موجود ہے بغدار کی زمین پر لیکن اب اس وقت میں ان روحانیتوں اور عرفان کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں رب بھی اور رب مصطفیٰ بھی خاج خاجگان کے ساتھ میں کچھ قیفیت کے حالات کے اعتبار سے محسوس کر رہے ہیں تو حضور پرانے پر غصر آزم اپنے حجرے میں سے نکلے اور ایک حصہ لے کر آئے اور لا کر سامنے کھڑے ہو گئے اپنے حصہ کو غریب نواز کے سامنے یہ کہہ کر خانقہ شریف کے اندر میں اور اسی حالت میں حضور پرانے پر غصر آزم کہاں پر سما کی محفیل میں بغداد شریف میں اپنی خانقہ شریف میں قادریوں کے اندر میں کھڑے ہو گئے کہا کہ بھئی صحیح سمالے ہوتے کتنا ٹھہرے کتنی دیر ٹھہرے ٹھہرے رہے ختم ہونے تک ٹھہرے رہے حضر آزم کے مریدی نے بات میں یہ پوچھا کہ سرکار حضور آپ کا اتنا لمبا کھڑے ہونا اصا تو کہا کہ تم کیا جانا ہوں مہین الدین نور کے سمندروں میں مستقرق کا عالم یہ تھا اور وہاں پر یہ میں محسوس کر رہا تھا کہ بغداد دہل جاتا اور سلزلہ آ جاتا 
اس لیے بغداد کو بچانے کے لیے میں اس وجد کی قیفیت میں غریب نواز کو اس وجد کو بچانے کے لیے بغداد کو بچانے کے لیے عصا کو میں بغداد کی زمین پر گاڑ کر ٹھہرا رہا تھا رسول اعظم فرما رہے ہیں اب حق ہے سما پر اعتراض کرنے کا اعتراض یہ محرومیوں کی علامت ہے اعتراض نہ کرو محتریز ہوتا ہے تو وہ محروم ہوتا ہے حقاری کو معلوم کرو یہ کیوں فرمایا حضور وصول آسم نے کیوں کیا کہ وہ روشن زمین ہے پندرہ صدیق کے اندر میں اعتراض کرنے والے سلسلے چشتیہ پر کریں گے غریب نواز کے مریدوں پر کریں گے آپ کے سلسلے والے پر کریں گے سب تو ٹھیک ہے مگر یہ سما کیا ہے اور یہ قوالی کیا ہے اور یہ وجد کیا ہے اور یہ بے خودی کیا ہے یہ ناشنا کیا ہے یہ کپڑا اچھالنا کیا ہے وہ تو روشن زمین سے نا اس کے لیے انتظام کیے حضور پیارے پر عصر آسم نے اپنی بارگاہ کے اندر قیام کروایا اور بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ میں محبتوں کے ساتھ میں بڑی شفقتوں کے ساتھ میں بڑی نوازشوں کے ساتھ میں خاج خاجگان کو وہاں سے روانہ کیا کیوں روانہ اس لیے کیا کہ طریقت کا چراغ جو جلے گا اور عرش الہی کی نسبت اور مدینے کی چوکھٹ کی جو خیرات ولایت کی صورت میں جو دنیا میں بٹنے والی ہے بر اعظم صغیر میں جن کی رولنم سے جن کی روشنیوں سے طریقت کا اجانا قیامت تک ہونے والا ہے وہ میرے روشن زمین پیرانے پیر یہ جانتے تھے کہ بر صغیر کے اندر میں حضور پیرانے پیر حضور پیرانے پیر یہ دیکھ رہے تھے آپ روشن زمین ہونے کے حصے سے کہ یہ میرا معین الدین ہے کہ جو جا کر ہندوستان میں نہیں بر اعظم ایشکیا کے اندر میں اب طریقت کے نظاموں کو ایسے زندہ کرے گا اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر میں طریقت کے چراغ ایسے سے لیں گے ایسے سلگے کے ایسے سلگے کے کہ وہاں پر سورج کی گرمی ہے تو یہاں پر چاند کی نورانیت ہے چاند کی تھنڈک ہے اور بھی کیسے چاند کی رونقیں دوبارہ ہوئی ہے سلسل چشتیہ کا جو کچھ بھی خیر اور حق ہے خدا کی قسم پیرانے پر غصر آزم ہی کا ہے وہ انہی کا ہے غصر آزم ہی کا نوازش اور کرم ہے جو مدینہ سے راستے ملا ہے اور بات یہ ہوئی ہے کہ حضور پیرانے پیر غصر آزم کو نظام دیا گیا اور خاج خاجگان کو مدینے سے اخلاق و اکرام دیا گیا اور ٹھنڈت دی گئی اور اس کو لے کر ہندوستان نے آپ تشریف لائے اور پھر ہوا کیا کہ اس طریقے سے اس شام کی روشنی اس ملک کے اندر میں اجمیر کے ذریعے سے پھر پھیلی کہ دہلی کو نوازنے کے لیے بابا خود بہتین بختی الکاری کو بٹھا دیا اور پھر آپ کے فیض کا چراغ کی روشنی آگے بڑھتی رہی بابا فریدین گنج شکر رحمت الرزوان کو وہاں پر تیار کیا گیا اور بابا فریدین گنج شکر رحمت الرزوان اب تو یہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ولایت صرف قادری سلسلے کے اندر میں رہے گی ولایت تو تقسیم ہوگی چشتیہ سلسلے کے اندر میں اور تقسیم کا نظام کس طریقے سے ہوا کہ بالکل آرن و فان میرے خاج خاجگان نے اپنی صحبت میں بابا قطب الدین بختی الکاکی کو رکھا اور وہاں پر چابی دی بابا فرید کو وہاں پر تیار کیا اور بابا فرید تیار ہوئے تو پھر اپنی پاک پٹن کے اندر میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو تیار کیا سامر پاک کو تیار کیا خوش نصیبی ہماری اور آپ کی ہے کیا دوسری شہزادے کی نسبت کی یہ محصول ہے فیضان محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت الرزوان کی یہ کون سا نظام ہے اور آخری بات ارز کر دوں آخری بات ارز کر دوں آخری بات ارز کر دوں تقابل نہیں سمجھنا پیران پیر میرے آقا حسنت کے تاج امام الولیاء ہے اس روح پر نہیں جانا لیکن سمجھنے کے لیے کہ کیا فیضان ہے فیضان چشتیا فیضان چشتیا کس طریقے سے چلا کہ راز بابا قدودین بختی ارکاکی سے آگے بڑھ کر بابا فرید اور بابا فرید سے لے کر محمود اللہ نظام الدین اولیاء تک اور کس طرح سے برشن کھلایا کہ خاجہ خاجگاہ نے جو کچھ بھی کیا وہ نظام کو ذرا چھپائے رکھا بابا قدب الدین بختی ارکاکی رحمت الرزوان نے خانقاہ کو عمومی اعتباد سے دہلی کے اندر میں شروع فرمایا اور اس خانقاہ میں پیدا ہونے والے سپاہی کو بابا فرید کی صورت میں لایا اور میدان میں لانے کے بعد میں پھر ان سے نوازنے کا اور چراغ کو سلگا کر محبوب اللہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دہلی کے اندر میں لاکر بٹھا تو محبوب الہی کا فیض یقیناً بابا فرید کا ہے لیکن اصل فیض تو خاجہ جی کا اور اصل نور نظر تو بابا قدب الدین بختی الکاکی کے رہے یہ ان کا نظام ہے جس چراغ کی روشنی کو جتنا بڑا اتنا ظاہر ہوتا ہے 
آپ ہے نا بھائی اپنے گھر کے اندر چراغ پر آپ پر اختیار ہے کیا کرتے ہیں آپ کم روشنی ہونا ہے تو کم کر دیے زیادہ روشنی ہونا تو روشنی کو بڑھا دیے یہی اولیاء کا معاملہ ہوتا ہے جن کے فیض کو جتنا ظاہر کرنا ہے عمومی طور پر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کون ہے محبوب الہی ہے اور آج کی تربیت کے لیے میرے بھائیوں یہ نمونہ دیا گیا ہے کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں ولایت کے منزلوں کے پانے میں سب سے پہلی ان کے لیے جو صحبت رہی ہے وہ اپنی ماں کی صحبت رہی ہے کیونکہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والدہ بھی اپنے وقت کی کمال اولیاء تھی با کمال ولیاء تھی اور آپ کا نظام بڑا عجیب و غریب نظام تھا بچرائیوں کے اندر میں آپ پیدا ہوئے تھے اور وہاں سے نقل مقام کر کے دہلی شریف میں آپ جلوہ گر ہوئے تھے علاوہ دین خلجی کے زمانے کا زمانے کا واقعہ تھا وہ وہاں پر آ کر چونکہ آپ کے والد بجوار اس دنیا سے پیدا ہو چکے تھے والدہ کے ذریعے سے پرستی میں رہتے والدہ بڑی قسم پرسی مامو کے ساہری کے ساتھ میں ظاہر کے ساتھ میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ والد محترمہ دونوں ایک اپنے حجرے کے در میں راہ کرتے تھے غربت زیادہ دنیا میں اس سطح نہیں تھی لیکن والدہ کی پوری توجہ یہ تھی کہ محبوب الہی اپنے وقت کے اوپر سلسلے چشتیا کا چراغ بن کر دنیا کو روشنے پہنچائے اس تمنا کے در میں اپنی بچوں کی تربیت کی محبوب الہی کی اس لیے میرے بھانگیوں میری بچیوں تم کو تمہارے گھروں میں جو خانقہ محمدی دی گئی ہے اگر تم نے اگر ان خانقہ محمدیوں کا حق ادا کر کے وہ کام جو محبوب الہی کی والد محترمہ نے اپنے گھرے میں کیا تھا وہ خانقاہ نظامیہ تھی تو تم کو تو خانقاہ محمدی آگر دی گئی ہے اگر تم نے اپنے گھروں کی خانقاہ محمدی کا اگر حق ادا کر دیا میری بچیوں نے تو پھر تمہارے گودوں کے اندر میں کتنے اولیاء پیدا ہوں گے تم اپنی نظروں کے اوپر اپنی نظروں پر ناس کرو گے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ایک واقعہ ایسے ہی ہوا محبوب الہی بنے ہیں نا لیکن تربیت کی نظام کے اندر میں والدہ کی تربیت سے درجے میں ابھی مکتب میں داخل نہیں ہوئے بچپنا ہے بچرائیوں سے منتقل ہوئے ہیں دہلی شریف کے اندر میں اپنی معاشی کمزوریوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس ہے بہن آ کر رہ رہی ہے لیکن غربت کی وجہ سے کبھی کھانا اور کبھی نہیں کبھی کھانا اپنے بچے کی تربیت فرماتی ہے قربان جا اللہ کے سلام ہو بہن اللہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والد محترمہ پر گھروں میں فاقہ آتا تو اس وقت میں کہتے کہ بیٹا فاقہ یہ میرے آقا کی سنت ہے میرے آقا نے اپنے گھر مبارک میں بھی اپنے پیڑے مبارک پر ظاہر میں اختیار کر کے تین تین پتھروں کو باندھا ہے تم محبول باردہ ہے مصطفیٰ ہو اس لیے تمہارے گھر میں فاقہ آرہا بچوں کی تربیت ہی ہے ماں یہ اصول سی کہ اپنے اولادوں کی تربیت کے لیے یہ نہیں کہ وہ فنا پانچ ہزار کا ڈریس لیا تو تم بھی دس ہزار کا ڈریس لو تمہارے پاس میں کیا کم ہے یہ نہیں ان کے رکھ کو کاٹ کاٹ کر وہ ولیہ ہوگی جو اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کریں تقابل پر نہیں وہ ایک گاڑی لیا تو تم دو گاڑی لو تم ایک کر رہے ہو تو تم کو لو دس ہے تم تو بہت ہے نہیں یہ تربیت کی طرف میں نہیں ہے یہ دنیا داری کی طرف میں ہے والد محترمان نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی تربیت اس طرح سے شروع کی یہ گھر میں فاقے ہوتے تو محبوب الہی اپنی والدہ کے پاس میں آتے تو تسلی دے کر کہتی کہ بیٹا یہ بڑی سعادت کی چیز ہے تمہاری کہ فاقہ یہ تو مدینہ کے مصطفیٰ کی سنت ہے جو ان کے گھر میں کہ تم کہاں اس قابل تھے لیکن یہ اس کا قرق اس کے اوپر تم شکر ادا کرو فاقہ آتا محبوب الہی درکہ سراد و شکرانے پڑتے ہیں میری بچیوں میری مریدوں ہم تم کو کچھ اور بنانا نہیں چاہتے ہم تو تم کو صرف اور صرف اولیاء ہیں کہ ان ماں جیسا ان بیٹیوں جیسا دیکھنا اور بنانا چاہتے ہیں تمہارا رخ دنیا کے ہٹس کی طرف میں نہ ہو اپنی اولادوں کو دنیا دار کا لاجی بنانے کی طرف میں نہیں ہونا چاہیے کہ تم تو کھول پتی اور پتی ہو ایک ڈریس نہیں دس ڈریس پہنو اور یہ چیز نہیں وہ چیز کھاؤ نہیں وہاں پر تربیر کرو تم اس لیے خانقہ محمدی کے در محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے واقعہ کو سنایا جائے سنیں اولیاء کے واقعہ کو سنایا جائے والدہ اس طرح سے رکھو پھیڑتی کہ فاقہ یہ بری چیز نہیں ہے بیٹا یہ تو رحمت ہے خدا کی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں بعد میں آپ نے اپنے منفضات کے در میں لکھا ہے کہ والدہ کی تربیت کا اثر ہمارے دل پر اتنا ہو جاتا کہ کبھی تین چار دن روز آنا اگر ہم کو دو وقت کا کھانا مل جاتا تو ہم روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس سے پہنچ جاتے گود میں اور کہتے ہیں کہ کیا مجان ہم سے اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا 
کہ اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ فوقا آتا ہے دنیا کی تندستیاں راستے میں رکاوٹ نہ بنے دنیا کی لالچ ہو دنیا کا مال تمہارے لیے بگاڑ کا ذریعہ نہ بناؤ اپنی اولاد کو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اولادیں جو نظام الدین اولیاء کا رنگ لیے ہوئے ہو بابا خدر الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا رنگ لیے ہوئے ہو صابر پاک کا رنگ لیے ہوئے ہو اور پھر بندہ نواز کے سدراز کا رنگ لیے ہوئے ہو اور تمہاری اولادیں سیدنا سراج الدین اولیاء کا رنگ لیے ہوئے ہو تمہاری اولادیں اپنے لیے آئیڈیل دنیا کا فلاسفر وہ انجینئر وہ سپورٹ یہ انتر ارے بکواس یہ دھیڑے چھوڑے چھپاروں کا نظام ہے یہ راستہ ان کا راستہ ہے میں تم کو تمہاری اولادوں کو یہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں تمہارے اولادوں کے دل میں تم تربیت کرو میری بیٹی ہو کہ ان کے دلوں کے دل میں اولیاء کے اس وقت اس درجہ پیدا ہو کہ تمہاری اولادوں سے کوئی پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو تو وہ یہ کہیں کہ میں سالی رفاہ کا غلام بننا چاہتا ہوں تب تم اپنی تربیت میں کامیاب ہو اور نہ تم تو سائنٹیز بنو اور تم تو یہ نوکری کرو تم تو کلپٹر بنو ارے بھیگاری دھیر چوڑی چبانے بنانا چاہ رہتی ہیں اولاد کو کیا کب ہے دنیا میں ویسے لوگ اور کیسی دنیا داری کی وہ زندگیاں ہائے 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 اولاد اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑی عمدوں کے ساتھ بڑا کرتی ہے اور اس کے بعد میں وہ اولادیں دنیا کو تو لیتی ہے لیکن ماں باپ کو دکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہا گنگنور میں آسٹریلیا میں ہے امریکہ میں مردود تجھے کیا حاصل ہوا تیری اولاد سے تو تو میں روم ہو گیا اور وہ تو تجھے بھی بھول جائے گا مرے گا تو تیری منگیت پر یہاں اس کا مشکل ہو جائے گا پھر تیری خبر پر کہاں آئے گا وہ دراست لینے کے لئے تو جھگڑے گا وہ یہ بھی کوئی زندگی ہے حیوانوں کی اس کے وجہ اللہ تبار و تعالی اگر اولیاء کے نظاموں کو میری بچیوں میری ماں اور میری بہنوں اگر تربیتوں کے نظام بنا ہو تو پھر تم صحیح طریقے پر چل رہے ہو میرا حق ادا کر رہے ہو ورنہ اپنی اولادوں کو دنیا دار اگر بنانے کے راستے پر ڈالے ہوئے ہو تو تم مجرم ہو تو وہ گمراہیت کے راستے پر بھیج رہے ہو کیونکہ تقدیر وہ لکھا کر تمہاری ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے وہ تو چھت مار کر وہ تقدیر اس کے قدموں میں آ کر پڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ امریکہ جا کر ہی وہ ملیرر ملیرر بنے گا اگر لکھ کر لے کر آیا تو خدا کی قسم تیرے قدموں میں رہتے ہوئے تیرے بات کی خدمت کرتے ہوئے وہ مالاب ترس رہے ہیں یہاں پر کہ میں دیکھ لوں اب دیکھ رہا ہے فون کے اندر میں جائے ہو کہ یہ وہ تنہا ویڈیو کالی ترس رہا ہے بڑا باپ اور ماں تیرے لیے کیا ہوا تو نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا برباد کر دیا بھرکار دیا اب وہ ہے اپنے قاہش کا اور اپنی دنیا کا بندہ اپنے بیوی کا بندہ بن کر اور تیرے لیے کیا ہوا تیرے تو تیری تو آرزوں کے پرس نے پانی پھیر دیا ایسی دنیا پر دانت ہو کیا کریں گے محبو براہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے باردہ بچے کی تربیت کی انداز سے فرما رہی ہے تربیت فرما کیا رہی ہے بلکہ خدا کا نظام چلتا ہے اولیاء کے ساتھ میں ان کو جو آگے بڑھ کر کچھ بڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی ماں ملتی ہے ان کو ایسے ہی گوہر ملتے ہیں ایسے ہی صحبت ملتی ہے ایسے ہی باپ ملتے ہیں ایسے ہی استاد ملتے ہیں اور بات میں جا کر بدقیدے بڑھنے والے تو ویسی چپل استاد ملتا اس کو علی با پڑھاتا اس کا نیٹ بائی بائی ٹائی ٹائم ہونا شروع کرتا ہے بڑی خوشیوں سے لے جا کر ارے حافظ صاحب ہے عالم صاحب ہے انہوں قرآن پڑھا رہے قرآن پڑھا دیں ایسو ایمان نکال دیتے ہو گیان بھی گئی پڑھے گی تمہارے گھر میں پھر اکے کچھ اوپن اس اللہ کے دو تو کھاتا تو صحیح گیان بھی سے بھر ایسو کے پاس بہت بھیج اپنی اولادوں کو برباد کرنے کے لیے عقیدے برباد کرنے کے لیے گھروں میں پڑھاؤ گھروں میں تربیت کر اپنی اولادوں کی نتیجہ لکلا کے رحم اللہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے والد محترمہ ایسی نعمت ملی جو تربیت اس حمدہ سے کی کہ کس مقام پر پہنچے ہوں گے کہ دو یا تین دن اگر کھانے کو مل جاتا اگر فاقہ نہیں آتا تو محمد اللہ علیہ پہنچتے اور ماں کو ماں کے پیروں کو پکڑ کر ہوتے کہ کیا ہم مجان اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کیوں بیٹا ہم تو بھلے کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے اپنے محبوب سے خوش بات ان کے گھر میں فاقے تھے تو میرے آقا کی سنت ہم اس سے دور ہو رہے ہیں ہم فاقوں کو مانگتے تھے مانگو مت تم کمزور ہے لیکن یہ تربیت کے نظام ہے اس طریقے سے تربیت بھی محبوب علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی آخر میں اس کے بعد بات آگے بڑھتی چلی گئی اور جہاں کی امانت رن چڑھانے کے لیے بابا فریو دین بنی شکر رحمت الرزوان کی چوکٹ پر لے جا کر ماں نے ڈال دیا 
اور کہا کہ میرا شہزادہ ہے اس کو میں نے تیار کیا ہے تربیت کی ہے یہ سب کچھ ہوا ہے ایک مرتبہ ماں اتفاق سے کسی جگہ چلے گی روزانہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے مشہور واقعہ ہے روزانہ کیا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ سے ماننا چاہیے مدد سے مامورا سے ہمارے مدد سے نظامیہ سے آ کے اپنے گھر کے اندر میں تو کہتے کہ کھانے کے لیے اماں تو بولے کہ کھلانا تمہارا تو اللہ کی ذات ہے نا اب اماں سے آگے پوچھے تو ان کے بابا کو بولی نہ بابا لے کر آتے یقین کو تو گمراہ کر دیتے ہیں اللہ کی طرف میں جوڑے اور تربیت یہ ہے دینے والا بات کو کون دینے والا جی اللہ ہی نا رخ کو بولو نہیں آپ آپ آتے نا تیرے ساتھ میں نہیں 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 رخ کو بولو تربیت کرو ایک مرتبہ اتفاق سے ایسے ہی کہ روزانہ کا معمول تھا کہ دو پہر میں جب آتے تھے تو میں بلائی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ جیسے آتے تو اپنا جان بھوک لگ رہی ہے تو کہا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی بیٹا دو رکعت نفل نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرو تربیت تھی روزانہ کرتے تو پھر بازو سے لے جا کر برا دیا کرتے تھے جیسے نماز کا سلام پھیڑے بچوں کی تربیت ہے پر تم آپ کچھ اور مت کھیلو ورنہ بزرگوں کے نظام سے پہلے سے گدی کے نیچے نوٹا رکھ لے کے بعد میں نوٹا کھیچ کھیچ کے بات رہا مریدوں پر ڈھوٹ جاتے ہیں پہلے سے جیبوں میں کچھ تو دے رکھ لے کے بعد میں تو کوئی آئے بلکہ دے رہا ہے یہ ایکسپوزنگ نہیں ہے نظاموں کے اندر میں یہ دکان جانا دے نہیں چل سکتی محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے والدہ بچے کی تربیت کے لئے بچے کی لئے کیے تھے اب مریدوں کی کیوں کر رہا ہے تو رخ صحیح بتا دے بات ختم ہو گئی بعض رکھ دیتے ہیں کہ ہاں بیٹا اللہ نے کھلانے کا تمہارا انتظام کیا ہے کھالو محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میری والدہ نے مجھ سے بات میں یہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ اتفاق سے میں کسی کی میت میں کہیں پر چلے گی تھی دہلی میں دو پہر وہاں پر آنے کا ارادہ تھا لیکن نہیں آسکی حالات ایسے نہیں ہوئے تو میں نے بہت ہی دن میں ملاوی پیدا کیا کہ میرا بیٹا آئے گا اور میں سالوں سے جس کی تربیت کی ہوں آج وہ راز فاش ہو جائے گا تربیت کے معاملات کے اندر میں آئے گا وہ حضب سابق حضب عادت نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا اور بازو پلٹ کر دیکھے گا تو کھانا اگر نہیں ملے گا تو شک میں پڑ جائے گا نا پیر کے ذمہ ہیں بزرگوں کے نظاموں کی تربیت کے نظاموں کو دے وہ لاج رکھتے ہیں وہ لاج رکھتے ہیں زبان سے نکل جاتی ہے ہر قد پہ آ جاتا ہے سارا نظام نظام عالم محبو الہی نظام الدین علیہ اپنے گھر میں آئے والدہ تو موجود نہیں تھی وضو کیا دور کا تفیل نماز پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب خوب لگ رہی ہے کھانا کھڑا تو جیسے یہ پلٹ کر دیکھے تو کھانا موجود تر کھا لیا والدہ بہت دیر کے بعد میں پریشان ہوں کر آئی اور کہا کہ نظام الدین کہ آج کا کھانا ہے تو اممہ آج کا کھانا تو ایسا لذیذ اور مزیدار تھا کہ مجھ کو ابھی تک ایسا کھانا نہیں کھلا والد محترمہ دروقہ صلات و شکرانے ادا کی اور خدا کی بارگاہ کے طرف کہا کہ اللہ تیرا قرم ہے کہ میں نے نظام الدین کو تیرے حوالے کیا ہو اسی وقت اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا محبوب بنایا ہو یہ ہے محبوب الہی اپنی اولادوں کو تربیت کے راستے پر ڈالو تو خدا تمہاری اولادوں کو ایسا نوازے گا اور تم ان کو لگتی کاؤڑ پتی اور دنیا دار اگر بنانے کی چکر میں ہو اور یہ سوچے کہ وہ اولیاء اللہ بنے اولیاء اللہ کے نام لیوہ بنے نہیں ہو سکتا والدہ نے جب یہ قد کے ساتھ میں کہا کہ مولا تُو نے لاج رکھا ہے میرے نظام الدین کو آج تُو نے بچا لیا تو اللہ نے کہا بچایا نہیں بلکہ اپنا محبوب بنا لیا ہو وہ محبوب الہی ہے محبوب الہی بنے کیسے بنے ماں کی تربیت سے اس مقام پر پہنچے اور ایسے حالات ان کو ملے ہیں اس لئے میرے بچوں میری بچی اپنے گھر کی قانقہ محمدی میں اپنے اولاد کی تربیت کرو اور اللہ اور اللہ والوں کے نظاموں کو لے کر آگے بڑھو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ کچھ کو راکھو بڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی قانقہوں کے اندر میں تربیتوں کے نظاموں کو قائم فرما ہے انجام تک پہنچانا ہمارا ہمارا کام نہیں ہے کوشش کرنا شروعات کر کے قدم کو اٹھانا ہمارے تمہارے ذمہ ہیں نتیجے اللہ تبارک و تعالیٰ کروائے گا اور دست قدرت سے وہ سارے تربیت کے نظاموں کو قائم فرمائے گا اس لئے خوش نسبت یہ ہے کہ اولیاء کے نسبت کی محفل پر محبوب الہی کی نسبت پر یہاں پر آپ حضرات پہنچے ہوئے ہوں پہنچے ہوئے ہوں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عرص کی نسبت کی محفل پر آئے ہوئے ہیں یہ اس بات کی سند ہے کہ تم نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے کچھ محبت کا حق ادا کیا اس لیے اپنی نسبت کی محفل پر تم کو مجھ کو بلوا لیا یہ ان کا فیضان ہوتا ہے 
اور یہ اپنی زندگی میں اپنے فیضان کو ظاہر کرتے اپنے خانقاؤں سے اپنے بیانات سے اپنی تربیتوں سے لیکن جب ان کو پردے میں کر دیا کروا دیا جاتا ہے نا تو پھر ان کے فیضان کے لیے جو روحانیت کا نظام جاری ہوتا ہے وہ ان کے عرص اور ان کے نسبت کی محفلیں ہوتی ہے سمجھنا ہی بات عرص کیا ہوتا ہے یا ان کے نسبت کی محفلیں کیا ہوگی عرص تو دلی شریف میں ہوگا وہاں جانے والے فیض حاصل کریں گے اب محبوب الہی کا فیض آپ کے پردہ ہونے کے بعد دنیا میں کیسے ہو تو اس کا بدل جو ہوتا ہے وہ ان کے نسبت کی محفلیں ہوتی ہے ان کے نسبت کی محفلیں جہاں ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کی نگاہیں وہاں ہوتی ہے وہ خود بھی آتے ہیں وہ خود بھی عطا کرتے ہیں وہ خود بھی نوازتے ہیں جیسے عرص کے موقع پر ان کی بارگاہوں میں جانے والوں کو نوازا جاتا ہے اب دور والے اگر اس نعمت سے محروم تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ فیضان ان کا آم ہے تو پھر وہ موقع دیتے ہیں کہ اپنے نسبت اور اپنے عرص کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کروا لیتے ہیں اس لیے خوش نصیب ہے وہ گھر جو اپنے گھروں میں اولیاء کے نسبت اور کسی گھر کی مجلس کرو نا جی یہ آرمی شریف وہ تو کر لو نا چھٹی شریف وہ تو کر لو نا اور جی بسم اللہ یہ کیا خانقاہ محمدی کے اولیاء کی نے تجھے معلومیچ نہیں نہ پچھ تجھے تجھے جھنڈے اور کھنڈے والا ہے محمد کھانے پینے والا ہے کھانے کھانا پینا تیرے پاس میں ہے اس کے علاوہ فیضان کی طریقہ یہ نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے تو کیا ان کا فیضان ملے گا پوری زندگی گزر جائے گی کچھ نہیں ملے گا کھاتا پیتا مر جائے گا اور وہ قدر میں جا کر وہ جسم کو کیڑے کی غزہ بنائے گا پھر وہ ان کے فیضان کا نظام کیا ہوتا ہے اس لئے اس کا انکار نہیں کرنا اس میں آنے والوں کو نوازتے ہیں اب جو جانے والے نوازے جائے لیکن باقی جو دنیا کے درمہ ان کو نوازنے کے لئے اپنے عرص کی نزبت کی بہتینوں کو اپنے گھروں میں کروانے کا موقع دیتے ہیں کیا دیتے ہیں تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنے عرص کی نوازشوں کے عطا کرنے کے لئے جن کو منتخب کریں گے ان کے گھروں میں ان کے نزبت کی محفلوں کا موقع دیں گے اس لئے ان کے اولیاء کے نزبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کرو یہ تمہارے گھروں پر اولیاء کی نگاہوں کے قرم کا معاملہ ہوگا اور تمہاری تربیت ہوگی تمہاری اولادوں کی تربیت ہوگی تمہارے گھروں پر اولیاء کی نگاہیں قرم ہوگی اللہ تعالیٰ ہم پر آپ کو ہم کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے